ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் டேர்ம் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் யூனிட் ஒன் கிரீன் என்விரான்மெண்ட் கிரீன் என்விரான்மெண்ட் மீன்ஸ் பசுமையான சுற்றுச்சூழல் லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் சில்ட்ரன் நம்ம இந்த லெசனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆஃப்டர் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் திஸ் யூனிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கழிவுகளை எப்படி மேலாண்மை செய்வது என்பதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரோல் ஆஃப் த்ரீ ஆர்ஸ் இன் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கழிவு மேலாண்மையில் மூன்று ஆர் த்ரீ ஆர்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் லேர்ன் ஹவு டு கன்சர்வ் த என்விரான்மெண்ட் பை ப்ராக்டிசிங் குட் ஹேபிட்ஸ் நம்மளுடைய நல்ல பழக்கங்கள் மூலமாக சுற்றுப்புறத்தை எவ்வாறு பாதுகாப்பது என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம் ரெகக்னைஸ் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி மெட்டீரியல்ஸ் சுற்றுச்சூழலை பாதிக்காத சுற்றுச்சூழலுக்கு துணை புரியக்கூடிய பொருட்களை பற்றி அறிந்து கொள்ளப் போகிறோம் இன்ட்ரடக்ஷன் அறிமுகம் நேச்சர் ப்ரொவைட்ஸ் அஸ் எ லாட் ஆஃப் யூஸ்ஃபுல் திங்ஸ் இயற்கையானது நமக்கு அதிக அளவிலான பொருட்களை தந்துள்ளது பட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் ஆனால் நம்ம என்ன செய்கிறோம் மனிதர்களாக நாம் அந்த இயற்கையாக கிடைச்ச பொருட்களை பாழாக்குகின்றோம் அண்ட் கிரியேட் மோர் ட்ரேஸ் ஒன்றுலேருந்து ஒன்று இன்னொரு புதுசாக திங்ஸை நம்ம உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கோம் தீஸ் அன்வான்டட் மெட்டீரியல்ஸ் த்ரோன் அவே ஆர் கால்டு வேஸ்ட் நமக்கு தேவையில்லாத பொருட்களை தூக்கி எறுவது தான் கழிவுகளாக மாறுகின்றன தே கேன் பி சாலிட் லிக்விட் அண்ட் கேஸ் கழிவுகளானது திடப்பொருள்களாகவும் இருக்கலாம் திரவ பொருளாகவும் இருக்கலாம் வாயு பொருளாகவும் இருக்கலாம் தே ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எட்ஸெட்ரா அந்த வகையான கழிவுகள் அனைத்தும் வீட்டு உபயோக பொருட்களாகவோ அல்லது நிறுவனங்களிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவுகளாகவோ அல்லது மருத்துவமனைகளிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவுகளாகவோ இருக்கக்கூடும் தீஸ் அன்வான்டட் மெட்டீரியல்ஸ் பொல்யூட் அவர் என்விரான்மெண்ட் இத்தகைய தேவையில்லாத கழிவுகள் தான் நம்மளுடைய சுற்றுச்சூழலை மிகவும் பாதிக்கின்றன மேலும் மாசுபாடு அடைய செய்கின்றன வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கழிவுகளின் மேலாண்மை கழிவு பொருட்களை எப்படி மேலாண்மை செய்வது என்பதை பற்றி பார்ப்போம் ஸ்ரிஸ்திகா மேடம் ஐ சி அ லாட் ஆஃப் வேஸ்ட் திங்ஸ் இன் அவர் சரௌண்டிங்ஸ் நான் நம்முடைய சுற்று சுற்றுப்புறத்தில் அதிக அளவிலான தேவையில்லாத பொருட்கள் கழிவுகளை பார்க்கின்றேன் இஸ் தேர் எனி வே வி கேன் ரெடியூஸ் வேஸ்டிங் திங்ஸ் இந்த தேவையில்லாத கழிவுகளை நீக்குவதற்கு குறைப்பதற்கு ஏதாவது வழிகள் உண்டா அப்படின்னு மேம் கிட்ட கேட்குறாங்க ஸ்ருஸ்திகா டீச்சர் ரிப்ளைடு எஸ் இருக்கிறது தேர் ஆர் மெனி வேஸ்ட் டு ரெடியூஸ் வேஸ்ட் நிறைய வழிகள் மூலமாக கழிவுகளை நாம் குறைக்கலாம் ரெடியூசிங் த வேஸ்ட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் இன் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கழிவு பொருட்களை குறைப்பது தான் கழிவு மேலாண்மையின் முதன்மை மற்றும் மேன்மையான ஒரு முதன்மையான படிநிலை விமல் வாட் இஸ் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மேடம் கழிவு மேலாண்மை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு விமல் teacher replied it is the step we take to handle our waste and to make sure our environment does not get dirty and polluted kalivu porulkalai neekam seidhu chutruchoolal maasubaadu adaiyamal thavirpadai urudhi seivade kalivugal melanmai waste management deals with both பயோடிகிரேடபிள் அண்ட் நான் பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட் கழிவு மேலாண்மையில் இரண்டு விதமான கழிவுகள் இடம்பெறுகின்றன ஒன்று பயோடிகிரேடபிள் மக்கும் குப்பை அண்ட் நான் பயோடிகிரேடபிள் அதாவது மக்காத குப்பை ஜனனி can you please explain the steps in waste management madam 
கழிவுகள் மேலாண்மை என்னென்ன வகையான படிநிலைகளை கொண்டுள்ளது என்பதை பற்றி எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு ஜனனி கேட்குறாங்க டீச்சர் ரிப்ளைட் எஸ் ஷியோர் கண்டிப்பாக சொல்லித்தரேன் தேர் ஆர் ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் இன் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கழிவு மேலாண்மையில் நான்கு படிநிலைகள் உள்ளன தே ஆர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செப்பரேஷன் ஆஃப் வேஸ்ட் கழிவுகளை பிரித்து எடுப்பது முதல் படிநிலை செகண்ட் ஒன் வேஸ்ட் கலெக்ஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் செகண்ட் ஒன் அந்த கழிவு பிரிக்கப்பட்ட கழிவுகளை ஒன்று திரட்டி ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்வது இரண்டாவது படிநிலை தேர்ட் ஒன் வேஸ்ட் ரீசைக்ளிங் அண்ட் கம்போஸ்டிங் மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய கழிவுகளை மறுசுழற்சிக்கும் உரங்களாக மாற்றக்கூடிய கழிவுகளை உரப்பகுதிக்கும் அனுப்புவது மூன்றாவது படிநிலை ஃபோர்த் ஒன் வேஸ்ட் டிஸ்போசல் கழிவுகளை வெளியேற்றம் செய்வது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செப்பரேஷன் ஆஃப் வேஸ்ட் கழிவுகளை பிரித்தெடுத்தல் திஸ் இஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் இன் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கழிவு மேலாண்மையில் மிகவும் முக்கியமான படிநிலை கழிவுகளை பிரித்தெடுப்பதே இட் மீன்ஸ் டு சார்ட் ஆர் டிவைட் த வேஸ்ட் இன் டு டிஃப்ரெண்ட் வேஸ்ட் பீன்ஸ் இதற்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கழிவுகளை வெவ்வேறு வகையான குப்பை தொட்டிகளில் சேகரிப்பது ஈச் பின் ஷுட் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வேஸ்ட்ஸ் ஒவ்வொரு குப்பை தொட்டியும் ஒவ்வொரு விதமான குப்பைகளை கொண்டிருக்கும் இட் இஸ் குட் டு செப்பரேட் வேஸ்ட் இன் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் பின்ஸ் மூன்று வகையான குப்பை தொட்டிகளை பயன்படுத்தி குப்பைகளை பிரித்தெடுப்பது மிகவும் நல்லது கிரீன் ஃபார் பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட் பச்சை நிற தொட்டியில் நாம் மட்கும் குப்பைகளை பிரித்தெடுப்போம் ப்ளூ ஃபார் ரீசைக்கிளபிள் வேஸ்ட் நீல நிற குப்பை தொட்டியில் நாம் மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய குப்பைகளை சேகரிக்கலாம் அண்ட் ரெட் ஃபார் நான் ரீசைக்கிளபிள் வேஸ்ட் சிவப்பு நிற தொட்டியில் மீண்டும் மறுசுழற்சி செய்ய இயலாத பொருட்களை சேகரிக்க வேண்டும் நான் பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட் கேன் பி classified as recyclable and non recyclable matkada porulkalai nam irandu vagaiyaga pirikindrom ondru meendum marusulatchi seiyakoodiya porukal innondru meendum marusulatchi seiya iyalada kalivugal endru irandu vagaiyaga pirikindrom second one waste collection and transportation kalivugalai seegaripadum ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்வதும் ஒன்ஸ் வி செப்பரேட் அவர் வேஸ்ட் இன் அவர் ஹோம்ஸ் அண்ட் ஸ்கூல்ஸ் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு கீப் இட் ரெடி டு பி பிக்ட் அப் பை அவர் முனிசிபாலிட்டி ஆர் கார்பரேஷன் நாம் வீடுகளிலோ அல்லது பள்ளிகளிலோ சேகரித்து பிரித்து வைக்கக்கூடிய கழிவுகளை நம்மளுடைய முனிசிபாலிட்டியிலிருந்தோ அல்லது கார்பரேஷன்காரங்களோ வந்து ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போகிற அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் வெளியே வச்சுருக்கணும் பிக்கிங் அப் த வேஸ்ட் இஸ் கால்டு வேஸ்ட் கலெக்ஷன் ஒவ்வொரு வீட்டுகளில் இருந்து சேகரிக்கக்கூடிய கழிவுகளை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க சே கழிவுகளை சேகரித்தல் வேஸ்ட் கலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூவிங் த வேஸ்ட் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் இஸ் கால்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கழிவுகளை ஓர் இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு பேருந்துகள் மூலமாக எடுத்து செல்வதைத்தான் நாம் என்ன சொல்கிறோம் கழிவுகளை எடுத்து செல்வதை டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் போக்குவரத்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் வேஸ்ட் ரீசைக்ளிங் அண்ட் கம்போசிட்டிங் கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்தல் அல்லது மக்கும் குப்பைகளாக மாற்றுதல் பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட் இஸ் டேக்கன் டு எ பிளேஸ் வேர் இட் கேன் பி கன்வெர்ட் இன் டு கம்போஸ்ட் உரங்களாக மாற்றக்கூடிய கழிவுகளை அதாவது மக்கக்கூடிய கழிவுகளை அந்த பகுதிக்கு ஏற்றி செல்தல் கம்போஸ்ட் மேக்ஸ் த சாயில் ஃபெட்ராயில் உரங்களானது மண்ணை வளப்படுத்தக்கூடிய சத்து பொருட்களாக மாறுகின்றன நான் பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட் தட் கேன் பி டேர்ன் இன் டு சம்திங் நியூ ரீசைக்ளபிள் வேஸ்ட் அண்ட் வேல்யூபிள் ஈஸ் டேக்கன் டு ரீசைக்ளிங் ஃபேக்டரி மக்காத கழிவுகளை 
ரீசைக்கிளபிள் வேஸ்டாக இருந்தா அதாவது மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய பொருட்களாக இருந்தா அவற்றை நாம் மதிப்பு வாய்ந்த பொருட்களாக மாற்றக்கூடிய நிறுவனத்திற்கு அனுப்புகின்றோம் ஃபோர்த் ஒன் வேஸ்ட் டிஸ்போசல் கழிவுகளை வெளியேற்றம் செய்வது த வேஸ்ட் தட் கேன் நாட் பி ரீசைக்கிள்டு நான் ரீசைக்கிளபிள் வேஸ்ட் நீட்ஸ் டு பி சென்ட் ஃபார் ஃபைனல் டிஸ்போசல் எந்த கழிவுகளை மீண்டும் புதிய பொருட்களாக மாற்ற இயலாதோ அந்த மட்காத பொருட்களை நாம் என்ன செய்யணும் இறுதியாக கழிவு நீக்கம் செய்ய வேண்டியது மிகவும் முக்கியம் திஸ் வேஸ்ட் ஈஸ் சென்ட் டு அண்ட் ஓப்பன் டேம்ப் ஆர் லேண்ட்ஃபில் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி பொருட்கள் என்ன செய்வோன்னா ஒரு வெளியில் அதாவது நிலம் ஊருக்கு வெளிப்பகுதியில் கொண்டு போய் ஒரு பரந்த வெளியில் கொட்டி வைப்போம்